Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas se bavimo pripremom, odabirom pozicije, terena i učenja kako uzgajati jagode. Kao što vidite, ja sam odao uz osadnice jagode. Vidite kako lepo je ova lepotica ovde. I sada se bavim, čitam, istražujem, razmišljam i konačno sam donao odluku i shvatio kako da najbolje napravim svoje mesto, svoju malu terasicu za jagode. Zašto sam odabrao baš ovu ovde poziciju? Ova pozicija na mom placu je dobra iz prostog razloga, jer jagode zahtevaju dosta, baš dosta sunca. Na ovoj poziciji ja imam praktično celodnevno sunce, minimalno 12 sati, što je sasvim dobro za jagode. Ono što je jako važno da se zna kod uzgajanja jagoda je da jagode zahtevaju mnogo kvalitetnu, prevashodno dobru drenažu. Tako da je dobro da pronađete sitno kamenje, sitnje kamenčiće okolo ili gde ih pronađete i oni bi trebali da odu na dno crnih kontejnjera. Kako bi se voda slivala i zapravo prolazila kroz rupe koje treba izbušiti u crnim kontejnjerima, a to ću odraditi naravno sada. E, dakle, rupe su izbušene. Ne znam, možda sam ih izbušio i previše, možda i nisam. Čini mi se da je ovo sasvim korektno i dovoljno. Jer što je bolja drenaža, voda je čistija, više je kiselnika i manje je buđi, pljevica, bakterija i tako dalje. Stavili smo kamenčiće za dobru drenažu. Ne treba mnogo, dovoljno je samo da kamenčići budu na dnu. Tako bi voda lepo oticala, kako se ne bi zadržavala i samim tim pravila pogodne uslove za razvoj raznih gljivica, bakterija i tako dalje. Dakle, ne treba mnogo kamenčića, dovoljno je samo da pokriju dno i to je to. Sljedeća stvar je mešavina zemlje. Jagodama ne treba prevelika dubina zemlje, dovoljno oko 30 do 40 cm ili kod amerikanaca 18 do 20 i nešto inča. To je ta neka dubina koja je potrebna i također sade se na razmaku od 40 cm. E sad, moji ovi crni kontejneri su 76, bilo bi dobro da su 85 cm, ali nema veze. Biće malo biće malo veća gužva, ali opet će biti dovoljan ovaj jedan skoro 80 cm i dovoljan je za dve sadnice. Dakle, sad sam došao iz šume dole. Dole mi stoji pesak ispod ovog peska. Dakle, ovdje se nalazi izmešana zemlja, dakle, obična humusna zemlja, pesak, džubrivo od kalifornijskih glista i zemlja za cveće. Međutim, pre toga, u spremnike ćemo sipati na dno i malo čistog džubriva od kalifornijskih glista, stajnika. Dakle, kao što vidite, dovoljne su dve lopate stajskog džubriva da čisto prekriju kamenčiće i da naravno dozvole jagodama da izlače super kvalitetne hranljive sastojke iz sajskog džubriva obogaćenog kalifornijskim glistama. Nakon ovoga sada sipam miks zemlje i konačno gotovo. Kao što vidite po svetlosti više nije sunce, ono palo je veče. Dakle, trebalo je jedno dobrih tri sata da se napuni ovih šest posuda, ali najteža stvar je odrađena. Ovdje morate biti pažljivi da mnogo ne oštećite korenski sistem, jer svako presađivanje je kao operacija kod čoveka. Dakle, što pažljivije to odradite, to će biljci biti lakše da preživi operaciju. I evo je jagodica koja će sad završiti u gornje zemlje. Dakle, šta je bitno da uradite? Bitno je da malo rastresete korenski sistem pre nego što je stavite u novu podlogu. Dakle, malo, nikako mnogo. Samo malo da uđe da uđe vazduh ovako prstom. Možda najjednostavnije. Dakle, nemojte čupati ništa. Samo malo rastresete da uđe vazduh. Napravite rupu. 
jagoda mora biti posađena znači do ovog dela gde izlaze staba alca ili stavla. Dakle, nikako ispod u nego. Sad, to je okvirno možda i još malo dublje. Još malo dublje. Ali ništa dublje od toga. Tako. To je sada to. Ove listove možete izvući ovaj da ne oduzimaju energiju. I jagodnik počinje da liči na sebe. To duše fali mi još sadnica jagoda, ali to ću da uzmem sutra. Najverovatnije. I da uživam u svom novom jagodniku. Sad možda i najvažnija stvar kod uzgoja jagoda. Kao što mi volimo jagode, tako vole i razni drugi insekti, pogotovo različite vrste crva i glista, obožavaju jagode. Poenta je da se ovaj donji deo jagode zaštiti i da listovi, plodovi ne dodiruju zemlju. Na taj način se sprečava da insekti pojedu list, popnu se ili pojedu plod. Sad ovo je malo komplikovanije odraditi iz prostog razloga što Jagode trebaju da budu pokrivene, tačnije kako listovi, plodovi ne bi bile direktno na zemlji zbog raznih štetočina. E sad, to je lako kada imate mlade sadnice, male, međutim sa ovako već velikim sadnicama je to malo komplikovanije. Jedino što mi pada na pamet je da provlačim list po list, sad da ću to uspjeti, evo pokušat ću. Pa šta mi Bog da? Dakle, ovo je najzahtevniji proces. To tako nekako. Idemo list po list. To je okvrno to. I onda listovi i jagode ne dodiruju ne dodiruju direktno zemlju. To je generalno to. Sljedeći korak je da nabavim još sadnica. Dakle, vodite računa, napravite malo šire rupe slobodno, jer ako je rupa previše uska, ja sam pokidao, evo, lično dva lista. Tako da, slobodno neka rupa bude malo šira, da ne bi došlo do toga, i listove vadite od ozgoda. Dakle, nemojte gurati od ozdo ispod najlona, nego već od ozgo blago ih savijajte i izvlačite kroz rupu. Tako su vam najmanje šanse da ćete polomiti bilo koju grano ili list. Dakle, ovako kada su na površini, mnogo je teže da on izađe napolje i da pojede vaš plod, list, cvet ili šta god. Tako da, šta da vam kažem? Sadite vaše jagode, nema slađe stvari od jagode. Ako vam se svideo ovaj video, Podržite kanal pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju pritisnite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.